Hi friends, welcome to channel success in Nate Eho Paradigmal. In this video, we will hydrogen and the chapter of the NCOT explanation la part 10th video. Here we will talk about hydrogen peroxide oda structure, chemical properties and other no uses. That is the topic of this video. Here we will talk about hydrogen peroxide oda physical properties. Varayu. Last video la paathirpo. So first at the paathiranga. In the video la vandu structure la start pannala. Hydrogen peroxide as a non-planar structure. Adhaadu paathiranga abdina non-planar structure abdina enna meaning na. Um, if you molecule, you molecule construct one molecule, and the molecule is all atoms in one plane, and the planar structure. Now, if you molecule, and the atoms are in one plane, different planes, that is non-planar structure. Now, hydrogen peroxide, atoms in all atoms, in all of them, there are no two planes in all different planes. That's why this is a non-planar structure. This question is asked in the previous year. Match it. So, note it. Now, this is one plane. There are no atoms in all of them. If you look at the top of the plane, the hydrogen is in a different plane. So, we have two different planes that we have to say this is a non-planar structure. Okay, next one is that. The hydrogen peroxide is in a gas phase or a solid phase. That is why we have to say the dimensions. You can see that. This is the first diagram in the gas phase and the second diagram in the solid phase. The bond length is 95.0 and 98.8 picometer. The oxygen and oxygen bond length is 147.5 and 145.8. अरे मरी इवन बॉन्ड एंगल आल्सो है ना वाला ना डिफर आ गए थे ओके वाह सो ये दिला वन्द पाते की ना रेंड डिफरेंट प्लेन्स रिकॉन्स है ना मानो रेंड डिफरेंट प्लेन्स के डेल अरकर एंगल है ना ना मन डायहेड्रल एंगल ने सोलो सो अब ना ये ना थेरेंस चुकोंगा ना मन डायहेड अपने ना वरु ना इन द फर्� वन हंड्रेड एंड लेवन पॉइंट फाइव ने रखो पातेंगे ला अदान डायहेड्रल एंगल ये हम डी ना इंगे मेल रख रहा है वो रुप्लेन को इंगे रख रहा है वो रुप्लेन को ये डेल रख रहा है तो एंगल अदान हम डायहेड्रल एंगल ने सोल्वो अब डी पाके ले इधर डायहेड्रल एंगल आधे हमारे सेकेंड डायग्राम में प इधर वंदे डायहेड्रल एंगल, सो डायहेड्रल एंगल लाओ उन इन्ना वाह जने डिफर आगे जने नाला तेरन जिकोंगा, द मॉलिक्यूलर डाइमेंशंस इन द गैस फेस एंड सॉलिड फेस आर शोन इन द फिगर, हम बोलता हूँ, इप्पो फर्स्ट बार अगर ये ला हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रक्चर इन गैस फेस लेर कर दे आदले डायहेड्रल एंगल लेवल और कुना 111.5 वर के इधर सेकेंड पातेंगे ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रक्चर वंदे इन सॉलिड फेस लेर के एट 110 केल्विन टेम्परेचर कुर्तर कांगा डायहेड्रल एंगल इधर लेवल और के अपडिन पातेंगे ना 90.2 डिग्री एर के वो केमिकल प्रॉपर्टीज ने बात आम दी ना अन्ना तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओड़े केमिकल प्रॉपर्टीज इट एक्स एस एन ऑक्सीडाइजिंग एस वेल एस रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एस वेल एस अल्कलेन मीडिया सो इप्पो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपडीन फाटेंगे ना आह आदो बंदो उंगल के आह ऐना वाह होना असिडिक मीडियम ले निंगे अड़ते नाल सेरी और बेसिक मीडियम ले अड़ते आदो बेसिक इन रहता अल्कलेन मीडियम ने सुलेर पांगा आन्ना मारी अड़ते नाल सेरी रेंड मीडियम ले में बंदे आदो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आओ एक्ट आओ रेड्यूसिंग एजेंट आओ एक्ट आओ तो फर्स्ट वन्दे पातेंगा उंगले के एसिटिक मीडियम ला कुड़तर पाएंगा एसिटिक मीडियम आ कंस्ट्रक्ट पन बोल दो एप्पडी हाइड्रोजन पेरोक्सिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ एक्ट आगे अत द सेम टाइम एप्पडी वन्दे रेड्यूसिंग एजेंट आ एक्ट आगे अब इन दो मदर कुड़तर कांगा इन दार को पारेंगा ऑक्सीडाइजिंग � इप्पो इन द मारी हाइड्रोलस एंड सोडर कॉम्पाटिंग ला इधर लामे हाइड्रिक मीडियम ला नडक कोडिया रिएक्शंस अब इन्हें तो मेन पन्ने थे इप्पो इन्हें नडक के दिन फातम ना उंगल को एफ़ टू प्लस रख को पातिंग ला आयन फेरस सल्फेट ला सॉरी फेरस कंडीशन ला रख कोडिया दस फेरस सल्फेट अर्कला ला वैर दा उन्ह अर्क हमें सोला मुड़िया है, सो ना फेरस कंडीशन ले रखे, Fe2 प्लस ने सोले करे, 2 प्लस कंडीशन ले रखे, अब डे ये रखा कुड़िया अंदर, ये तो बंदे Fe3 प्लस आम मार दे, अपन ये ये ना वायर के ऑक्सीडाइज्ड आहे रखे, अत के कारण है यार पक्कत ले आदु कुड़ा रिएक्ट आह कुड़िया रिएजेंट, आदन अलग ये ना सोल रहा ना ऑक्सीडाइजिंग 
சரியா அதே மாதிரி லெட் சல்ஃபைடை பாருங்கள் இது வந்து சல்ஃபைடாக இருந்தது பிபி வந்து ரெண்டுலேயுமே ப்ளஸ் டூவாக தான் இருக்கும் பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபைடுன்னு இருக்கும் அதாவது எஸ் டூ மைனஸ் அப்படின்றது சல்ஃபைடு அது என்னவாக மாறிடுக்குனா எஸ்ஓ ஃபோர் சல்ஃபேட்டாக மாறிடுக்கு சல்ஃபேட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எஸ்ஓட கண்டிஷனில் என்ன வரும்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வரும் சரியா ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வரும் அப்போது உங்களுக்கு ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கு ஆக்சிடைஸ் அந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்தாலே அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஆக்சிடேஷன்றதை மீன் பண்ணுது அப்போ எனக்கு இந்த லெட் சல்ஃபைட் வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகி லெட் சல்ஃபைட்டாக மாறிடுக்கு அதுக்கு காரணம் அதுக்கான ரீ ஏஜென்ட் யார் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் இதே வந்து நம்ம அசிட்டிக் மீடியமில் அந்த ஆக்ஸ் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் எப்படி வந்து ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த ஹச் ப்ளஸ் அப்படின்றது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அசிடிக் மீடியம் அப்படின்றது தான் மீன் பண்ணுது ஹச் ப்ளஸ் ஏன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எம்என்ஓ ஃபோ மைனஸ் அதாவது போமேங்கனேட் போமேங்கனேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் செவன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து என்னவாக மாறிடுன்னா ப்ளஸ் டூவாக மாறிடுக்கு ஸோ இது வந்து ரெடியூஸ் ஆகி இருக்குது அதுக்கான காரணம் ஹச் டூ ஓ டூ அதனால் அது ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹச்ஓ சிஎல் வந்து உங்களுக்கு என்னவா மாறி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிஎல் மைனஸ் இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹச்ஓ சிஎலில் அதனுடைய ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து மைனஸ் ஒன் ரெடியூஸ் ஆகி இருக்கா ஸோ அப்போது ஹைட்ரஜன் பெர் ஆக்சைட் இஸ் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஹியர் அப்போ இந்த இடத்து இந்த இடத்துல ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோம்னா அசிடிக் கண்டிஷனில் ப்ரொசீட் ஆனதில் ஸ்டார்டிங்கில் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்குது செகண்ட் மந்தில் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பேசிக் மீடியமில் பார்க்க போகிறோம் பேசிக் மீடியம்னு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆக்சிடைசிங் ஆக்ஷன் இன் பேசிக் மீடியம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எஃபி டூ ப்ளஸ் வந்து எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுக்கு அதே தான் ஓரளவுக்கு ஓகே அதே மாதிரி எம்என் டூ ப்ளஸ் எம்என் ஃபோர் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கண்டிஷன் வந்துட்டு உங்களுக்கு அசிட்டிக் மீடியமாக இருந்தால் அந்த மேங்கனீஸ் வச்சு இது ஈவன் டி ப்ளாக்கில் கூட இருக்குது டேண்ட் ஆஃப் ப்ளாக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் கூட இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் வரும் அசிட்டிக் மீடியமாக இருந்தால் என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் நடக்கும் பேசிக் மீடியமாக இருந்தால் என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் நடக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம அது பார்க்கும்போது தெளிவாக பார்ப்போம் சரி இது வந்து என்னென்னா ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும்போது ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும்போது பேசிக் மீடியமில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த ஐ டூ வந்து என்னவாக ஆயிருக்குன்னா ஐ மைனஸ் அதாவது ஜீரோ அப்படின்ற ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்லேருந்து மைனஸ் ஒன்றது ரெடியூஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி எம்என் ஆஃபோ மைனஸ் அதாவது ப்ளஸ் செவன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்லேருந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்னவாக ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ப்ளஸ் ஃபோருக்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகியிருக்கு ஸோ அகெயின் இது என்னது ஒன்று இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வந்து உங்களுக்கு என்னவா ஆக்ட் ஆகிருக்குன்னா ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்படி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அது ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டாகவும் ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி அதே மாதிரி ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாகவும் ஆக்ட் ஆகுது அது அட் சேம் டைம் அசிடிக் மீடியம்லேயும் ரெண்டாகவும் ஆக்ட் ஆகும் பேசிக் மீடியம்லேயும் ரெண்டு விதமாகவும் ஆக்ட் ஆகும் அது எல்லாத்தையுமே எக்ஸாம்பிள்ஸோடு நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் திஸ் இஸ் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்ற டாப்பிக்கு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை என்ன மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஹச் டூ ஓ டூ டீ கம்ஃபர்ஸ் ஸ்லோலி ஆன் எக்ஸ்போஷர் டு லைட் அதாவது நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் அதை வந்து நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பட் எக்ஸ் லைட்டை வந்து அதுக்கிட்ட ப கொடுக்கும்போது லைட்டை எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது அது என்னவா ஆகும் அப்படின்னா அப்படி டீகம்போஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் டீகம்போஸ் ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னா அது அதில் இருக்கிற கரஸ்பாண்டிங் மாலிகூல்ஸாக பிரிய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் என்னென்னவா பிரிய ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா வாட்டர் ஆகும் ஆக்சிஜன் ஆகும் தனித்தனியாக என்னவாகுதுன்னா பிரிய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இது ஆனால் எப்போது அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் அதுவும் லைட்டை எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் வந்து டீகம்போஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது இதே வந்து நான் மெட்டல் சர்ஃபேஸ் கொடுக்குறேன் ஒரு இந்த கொடுத்துருக்காங்க ப
ஆர் பிளாஸ்டிக் வெசல்ஸ் இன் டாக்ஸ் பொதுவாக வந்து வேக்ஸ் கோட் பண்ண அந்த கிளாஸ் வெசல்லையோ இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் வெசல்ஸ்லையோ டார்க் கண்டிஷனில் ஏன்னா லைட் கண்டிஷன் இருந்தது லைட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது அது அப்படியே டீகம்போஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ டார்க் கண்டிஷன்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் யூரியா கேன் பி ஆடட் அஸ் அ ஸ்டெபிலைசர் அதே மாதிரி நம்ம அதை டீகம்போஸ் ஆக விடாமல் அதை ஒரு நிமிஷம் அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா யூரியாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை ஒரு ஸ்டெபிலைசராக அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டெபிலைசராக டீகம்போஸ் ஆகாமல் இருக்கிறக்கா யூரியா ஆட் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இட் இஸ் கேப்ட் அவே ஃப்ரம் த டஸ்ட் பிகாஸ் டஸ்ட் கேன் இன்ட்யூஸ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டீகம்போசிஷன் அதே மாதிரி எந்த விதமான டஸ்ட்டுமே அதில் பற்றக்கூடாது ஓகேவா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை கொஞ்சம் சேஃபாக பார்த்துக்கணும் அப்படினா தான் அது ஸ்டோராகவே இருக்கும் இல்லைனா அது டீகம்போஸ் ஆகி வாட்டராகவும் ஆக்சிஜனாகவும் கன்வெர்ட் ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அது எதனால் டஸ்ட்டு டஸ்ட் இல்லாமல் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா ஏன்னா அந்த டஸ்ட் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டஸ்ட்டே என்ன பண்ணுன்னா இந்த டீகம்போஸ்டின் ரியாக்ஷனை இன்ட்யூஸ் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ புரியும் நினைக்கிறேன் யூசஸ் அதாவது அந்த டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷனில் எதெல்லாம் இன்ட்யூஸ் பண்ணுமோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் தான் நம்மளால் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க யூசஸ் இட்ஸ் ஒயிட் ஸ்கேல் யூஸ் ஹேஸ் லெட் டு த ட்ரெமெண்டஸ் இன்க்ரீஸ் இன் த ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் சம் ஆஃப் த யூசஸ் அ லிஸ்ட் பிலோ அதாவது இப்போது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட்னு பார்த்தோம்னா ஒயிட் ஸ்கேல் யூஸ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இடங்களில் நிறைய விதமாக வந்து பலவிதமாக வந்து நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்னவாகனா அதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா எந்த இடத்துல தேவை இருக்குமோ அந்த இடத்துல நமக்கு அந்த ப்ரொடக்ஷனை வந்து அதிகப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கும் அதுதான் அவங்களும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹே இட் ஹேஸ் லெட் டு த ட்ரெமெண்டஸ் இன்க்ரீஸ் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதிகமாகுது அப்போ அப்படி என்னென்ன மாதிரியான இடங்களில் என்னென்ன மாதிரியான ஃபீல்ட்ஸில் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் இன் டெய்லி லைஃப் இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ ஹேர் ப்ளீச் அண்ட் அஸ் அ மொயில் டிஸ்இன்ஃபெக்டன் ஆஸ் அன் ஆன்டிசெப்டிக் இட் இஸ் சோல்டு இந்த மார்க்கெட் அஸ் பெர் ஹைட்ரோல் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டெய்லி லைஃப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொதுவாக ப்ளீச் அப்படின்னா என்ன மீனிங்கிறது நான் சொல்லிடுறேன் பிகாஸ் அது கீழே இன்னொரு டோ இன்னொரு பாயிண்டில் கூட வரும் ப்ளீச்சிங்னு சொல்லிட்டு ஸோ ப்ளீச்சிங் அப்படின்னாலே வெளுத்தல் அந்த மாதிரி மீன் வரும் ஏதாவது டு மேக் சம்திங் எப்படி சொல்கிறதுன்னா அந்த கலர் வந்து கொஞ்சம் லைட்டராக வர மாதிரி ஒயிட்டன்னு சொல்லிக்கலாம் வெளுத்தல்னாலே ஒயிட்டன் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லைனா டு மேக் சம்திங் கலரு வந்து கொஞ்சம் லைட்டர் ஆக்குறது இப்போ நார்மலாக அது வந்து ஒரு கலரில் இருக்குது அது ப்ளீச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கலர் வந்து கொஞ்சம் பேலாக மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் வெளிதி போய் தெரியும்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் அந்த கலருடைய அந்த டார்க்னஸ்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் ஓகேவா டார்க்னஸ் அப்படின்னா கருப்பு அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது கொஞ்சம் திக்னஸ் ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்கிறத கொஞ்சம் இது பண்ணுறது அப்படி பார்க்கும்போது ஹேர் ப்ளீச்சில் யூஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி டிஸின்ஃபெக்டன் இது வந்து நம்ம கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப்பில் கூட பார்ப்போம் டிஸின்ஃபெக்டண்ட்டாக ஆன்டிசெப்டிக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அது அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பொறுத்து வேரி ஆகும் டிஸின்ஃபெக்டண்ட்டாக ஆன்டிசெப்டிக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை நான் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மைல் டிஸின்ஃபெக்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெர்ஹைட்ரால் அப்படின்னு ஒரு காம்பவுண்டு ஒரு ப்ராடக்ட்டு மார்க்கெட்டில் சோல் ப விற்கிறாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வேறு ஒன்றும் இல்லை இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்டிசெப்டிக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த யூஸ் டு மேனுஃபேக்சர் த கெமிக்கல்ஸ் லைக் சோடியம் பர்போரேட் அண்ட் பெர் கார்போனேட் விச் ஆர் யூஸ்ட் இன் ஹை குவாலிட்டி டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் அதாவது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிட்டர்ஜென்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா டிட்டர்ஜென்ட்ஸில் என்னென்ன மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் இருக்குன்னா சோடியம் பெர்போரேட் அண்ட் பெர் கார்போனேட் இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதெல்லாம் இதெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ புரியுதா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை வந்து டிட்டர்ஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கும்போது சோடியம் பெர்போரேட்டாகவும் பர் கார்பனேட்டாகவும் அந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா
அந்த மாதிரி பேப்பர் பொட்ஸில் லெதரில் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லை கலரை வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக லைட்டாக பண்ணுறதுக்காக ஓகே அண்ட் நவ் டேஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டொமஸ்டிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளுவன்ஸ் ஓகே அதாவது இப்போது வந்து பார்த்தோம்னா நிறையா க்ரீன் எமிஸ்ட்ரி கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது அது மாதிரியான இடங்கள்லையோ அதாவது கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொம் கம்மி பண்ணுறது இது மாதிரியான இடங்கள்லையுமே என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஐ திங்க் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லியிருந்தேன் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு அதாவது வீட்டிலேருந்து வர குப்பையாக இருக்கட்டும் இல்லை இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வர பொல்யூஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த பொல்யூஷன்ஸை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட்லேயும் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க In oxidation of cyanides, restoration of aerobic conditions to stay with sewage waste. That is why cyanides are oxidized. And uh, sewage waste is aerobic conditions to be restored. In the aerobic conditions, the, the, the sewage treatments are proper and the pollutions are treated as helpful. That is why I told you. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா ஹெவி வாட்டர் ஸோ இந்த இது வந்து நம்ம ஹெவி வாட்டர் இதில் இருந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அண்ட் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேன